Pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea, dyan sumentro ang meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit sa Amerika. Live mula sa Los Angeles, California, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili Mase mula sa San Francisco. Ano namang pakay ni Pangulong Marcos dyan sa Los Angeles? Just isa nga sa mga layunin ni Pangulong Bongbong Marcos ay harapin ang Filipino community dito sa Los Angeles. Alam naman natin na isa sa mga pinakamalaking populasyon ng Pilipino ay makikita sa lugar na ito. Pasado alas 8 ng gabi ng biyernes, oras dito sa California. Pasado alas 12 yan ang tanghali ng Sabado dyan sa Maynila nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Los Angeles para sa kanyang working visit. At dito na niya ikinwento ha, bago pa man din siya Uh, magsimula ng kanyang event, nandun bago lumipad uh, from San Francisco, ikinuwento yung kanilang pag-uusap ni uh, Chinese President Xi Jinping. Uh, oh, oh. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang humiling na makausap niya si Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit para matalakay ang mga isyu sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng sunod-sunod na pangaharas ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Nag-usap daw sila kung paano mapapahupa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Voiced to him my concern uh, of some of the incidents that were happening between um, uh, Chinese vessels and uh, Philippine vessels, uh, culminating in the an actual collision as uh, we have seen before, and uh, hopefully to find ways to uh, to avoid that and have ways to move forward uh, from this situation and. Uh, we, it was essentially we, we tried to come up with uh, uh, mechanisms to lower the tensions in South China Sea. Binigyang tiin din daw ng Pangulo na walang dapat humadlang sa pagpalaot ng mga Pilipinong mangingisda. And I asked uh, that uh, we, we go back uh, to uh, a situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these, uh, in these waters. And so uh, I think the, yeah, the, the point was well taken to, uh, by, by, uh, uh, by uh, President Xi. Pero aminado ang Pangulo, hindi matutuldukan ang simpleng pag-uusap ang mga isyo sa West Philippine Sea. We really should view uh, this as a work in progress. It's a, it, it, it's a process. Uh, it is not, there is no... Not, there's no one thing that we will do that will solve all the problems. Uh, we have to continue to communicate. Nagkasundo naman daw ang dalawang leader na ang issue sa agawan ng teritoryo ay hindi dapat mangibabaw sa ugnayan ng Pilipinas at China. That's essentially the, the, the message that was sent, uh, that we, we spoke of to each other, that uh, we were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. Sa sidelines din ng APEC Summit, nakipagpulong si PBBM kay Peruvian President Dina Boluarte tungkol sa mga paksang dapat ilatag sa susunod na APEC Summit. Ang Peru ang tatayong chair ng 2024 APEC Summit. Hindi naman natuloy ang bilateral meeting ni PBBM kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau dahil naubusan na raw ng oras. Hindi na rin natuloy ang meeting ng Pangulo sa pinakamayamang tao sa mundo na si Elon Musk dahil sumamaraw ang pakiramdam ni Musk. We'll find ways again too because we have much to, we have much to discuss with him uh, in terms of the technologies that we would like for Tesla, for example, to bring to the Philippines, uh, specifically battery technology, even the manufacture of uh, fully electric vehicles. Ito na ang huling araw ng pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa APEC Summit dito sa San Francisco kung saan tinutukan ng mga leaders ang pag-uusap tungkol sa interconnectivity para mas mapalagu pa ang ekonomiya ng bawat miyembro ng APEC. Sa pagtatapos din ng kanyang partisipasyon sa APEC Summit, dinipensahan ng Pangulo ang naging hakbang ng gobyerno na i-revise ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund. But as much as possible, on the day-to-day -day workings of the, of the fund, we leave it to the board, we leave it to the managers. Um, I, I'm, I'm a little surprised that the, the characterization of the, the changes that we made 
which were not that many, by the way. Just mula dito sa Los Angeles, nilipad si Pangulong Bongbong Marcos sa Hawaii. Ang sabi ni Pangulong Marcos, ito ay eh, parang pagbisita na rin sa mga dati niyang kaibigan na tumulong daw sa kanyang pamilya nung panahon na sila ay na-exile. Ang sabi naman niya, mukhang hindi niya naman kailangan ibigay yung pagpapatawad dun sa mga taong nasa likod ng uh, pag-exile sa kanilang pamilya dahil ipinaglalaban lang naman daw nito yung kanilang mga prinsipyo gaya ng paglaban niya sa mga prinsipyo niya at hindi naman daw siya na menersonal. Inaasahan na makakabalik si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Maynila sa lunes ng gabi. Jess? Maiklim biyahe lang sa Hawaii. Muli maraming maraming salamat. Nagulat mula sa Los Angeles, Maricel Halili. Mga kapatid, Jess de Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag